സിസിഎൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിവ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പി സുജാത കൌൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര മുന്നണി നഗരസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മോഷണക്കേസ് ഒത്തുതീർക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിൽ പതിനാറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം വീട്ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജിൽ എ ബി വി പി യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു യൂണിറ്റ് രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോളേജിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കോളേജിന് മുമ്പിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു ലഹരി ഉത്പന്നത്തിന്റെ വൻ ശേഖരം മണ്ണാർക്കാട് പിടികൂടി വിൽപ്പനയ്ക്കായി സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹാൻഡ്സ് പാക്കറ്റുകളാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലെ വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പനശാല മാങ്ങോട്ട് പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ ഓഫീസ് മോഷണ കേസിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൂടുന്നു ബി സുജാത കൌൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര മുന്നണി നഗരസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഒറ്റപ്പാലം മേഖല സ്വതന്ത്ര മുന്നണി സെക്രട്ടറി കെ എസ് പ്രകാശ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിൽ നടന്ന മോഷണം സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ അപമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വതന്ത്ര മുന്നണി ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ സെക്രട്ടറി എസ് ആർ പ്രകാശ് ബാബു നഗരസഭ ചെയർമാനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നാടകമാടാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ നാറികൾ ഈ നാറികളുടെ കമ്പനിയിലെ ഒരു പരനാറി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എന്ന പരനാറി ഈ ഓഫീസിനകത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണോ മിസ്റ്റർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി നാണവും മാനവും തൊയ്ക്കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഈ കസേരയിൽ രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് മുട്ടപ്പനായി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കള്ളൻ നമ്പൂതിരി കള്ളന്മാരുടെ പെരിങ്കള്ളൻ രാവിലെ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ചില പരനാറികൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് എന്താണ് ഈ നാറികൾ പറയുന്നത് മാർസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കക്കാൻ മാർസിസം പറയുന്നു കക്കാൻ കളവിന് മാർസിസ്റ്റ് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരികയാണ് എന്താണ് ആ വ്യാഖ്യാനം അത് ലതയുടേതാണ് സുജാത എടുത്തത് ലതയും സുജാതയും സഖാക്കളാണ് അപ്പോ ലതയ്ക്ക് സുജാതയും സുജാതയ്ക്ക് ലതയും സഖാക്കളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മോഷണത്തിന് മുമ്പുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കെ ഡികളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കെ ഡി നമ്പർ വൺ അബ്ദുൽ നാസർ കെ ഡി നമ്പർ ടു ടി ലത കെ ഡി നമ്പർ ത്രീ സുജാത മൂന്ന് കെ ഡികൾ ഒറ്റപ്പാലത്ത് തിളവ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ മാസങ്ങളായി ഇവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അവരോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള കളവുകൾക്ക് തുമ്പ് കിട്ടാൻ ഈ മൂന്ന് പേരെ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന കള്ളനെ തെമ്മാടിയെ ലതയും സുജാതയും അവർ ജനപ്രതിനിധികളാണെങ്കിലും അവരെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ചുരുളഴിയാത്ത ഒരുപാട് മോഷണങ്ങൾക്ക് തുമ്പ് കിട്ടും നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിന് നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഇ പ്രഭാകരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വി കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മറ്റു സ്വതന്ത്ര മുന്നണി കൌൺസിലർമാരും പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ മോഷണ കേസ് ഒത്തുതീർക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിൽ തോട്ടക്കര സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ സഹോദരനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഈ സംഭവത്തിലും നേരത്തെ പോലീസിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നഗരസഭയിലെത്തി പണം നഷ്ടപ്പെട്ട തോട്ടക്കര സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ സഹോദരനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇവർ നേരത്തെയും ഒറ്റപ്പാലം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒഫൻസ് വെക്കില്ല എന്നൊരു നമ്മളെ വാദം കോടതി അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒഫൻസ് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് വകുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോലീസ് അത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് വകുപ്പാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ ത്രീ എയ്റ്റി നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ എയ്റ
മറ്റേ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു കാരണം അത് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല അത് സൊസൈറ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നമ്മളെ മെയിൻ ഭാഗം പിന്നെ കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കേസിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്രൈമിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കേസ് അന്വേഷിക്കണം കാരണം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ക്രൈമായതുകൊണ്ട് ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രൈം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പരാതി ആ പരാതി പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു അല്ല കോടതി പോലീസിൽക്ക് റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ ഈ കേസിനൊപ്പം അന്വേഷിക്കാമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പ്രതിയായ കേസ് ഒത്തുതീർക്കുന്നതോടെ തോട്ടക്കര സ്വദേശിയുടെ പരാതിയും അന്വേഷണം ഇല്ലാതാകുമെന്ന വാദം കോടതിയിൽ ഉയർന്നു കളവ് കേസ് മാത്രമല്ല ഭവന വേതനത്തിനുള്ള വകുപ്പ് കൂടി ഈ കേസിനൊപ്പം വരുമെന്ന് വാദിച്ചത് പരാതിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകനാണ് തുടർന്ന് പരാതിയിൽ കേസുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒറ്റപ്പാലം കോടതി പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി സി പി എം കൌൺസിലർമാർ വാദിയും പ്രതിയുമായ കേസിൽ കേസെടുത്ത എസ് ഐ വിപിൻ കെ വേണുഗോപാലിനെ ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എസ് ഐ എ സ്ഥലം മാറ്റിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട് സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം പതിനാറ് വർഷത്തിനു ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജിൽ എ ബി വി പി യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു യൂണിറ്റ് രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോളേജിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കോളേജിന് മുമ്പിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രതിഷേധ യോഗം എ ബി വി പി സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം എം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജിൽ എ ബി പി യൂണിറ്റ് രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രവർത്തകനെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും എസ് എഫ് ഐയുടെ ഇത് ഫാസിസ്റ്റ് നടപടിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചുമാണ് എ ബി പി പ്രവർത്തകർ മണ്ണംപറ്റ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത് രാവിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം നൂറോളം പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കോളേജിനു മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം എം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ക്യാമ്പസിൽ പാടൂ എന്ന ഏകാപത്യ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് എസ് എഫ് ഐ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ ബി വി പിയുടെ പ്രവർത്തകനെ ഇവിടത്തെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ ആക്രമിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടത്തെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ എ ബി വി പി വി ടി ബി കോളേജിന്റെ മണ്ണിൽ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അർജുൻ എസ് പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശരത് ചന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെൺകുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എ ബി പി കോളേജിൽ വീണ്ടും യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നപ്പോൾ എ ബി പി പ്രവർത്തകനായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ കാര്യം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എ ബി പി പ്രവർത്തക ഏതാണ് സെക്കൻഡ് രണ്ടാം വർഷത്തിൽ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഞാൻ രാഖിയേട്ടി വന്നിട്ട് എന്നെ തല്ലാനൊക്കെ പിടിച്ച് ഓങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടും തള്ളും വരെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ തട്ടി മാറ്റി താഴത്തേക്ക് ഓടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലേ തുടങ്ങിയതാണ് പതിനൊന്ന് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ നടന്നില്ല ഈ വർഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്തായാലും രൂപീകരിച്ചിട്ട കാര്യമുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കയറി ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തു ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വന്ന പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ ഇനി കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും വരാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു രണ്ട് പേര് ബോയ്സ് ആയിരുന്നു ഒരാളെ ഇപ്പോൾ തല്ലി അവർ അവൻ ഒറ്റപ്പാല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റാൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്താൽ അവനെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു പുതിയ കോളേജ്
ലഹരി ഉത്പന്നത്തിന്റെ വൻശേഖരം മണ്ണാർക്കാട് പിടികൂടി വിൽപ്പനയ്ക്കായി സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹാൻഡ് പാക്കറ്റുകളാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് മണ്ണാർക്കാട് ലഹരി ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വൻശേഖരം പിടികൂടി ഹാൻസിന്റെ അഞ്ച് ചാക്കുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു അരകുർഷി ഭാഗത്ത് ചിലമ്പുകാടൻ അഷ്റഫിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാടക കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് സി ഐ എം കെ സജീവ് എസ് ഐ അരുൺകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഹാൻസ് പാക്കറ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാക്കറ്റുകളായി വിപണിയിൽ നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുന്ന ഹാൻസ് ശേഖരമാണ് പിടികൂടിയത് ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തതായാണ് വിവരം സി പി ഒമാരായ സഹദ് റമീസ് ഷഫീഖ് തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി സി സി എൻ ന്യൂസ് മണ്ണാർക്കാട് വല്ലപ്പുഴ കുറുവട്ടൂർ എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം വിളവെടുപ്പ് നടന്നു പട്ടാമ്പി എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മൂസിൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ സ്കൂളിന് പച്ചക്കറി തോട്ടം നടത്താൻ സ്ഥലം നൽകിയ പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കർഷകൻ കൂടിയായ വാസുദേവനെ എം എൽ എ ആദരിച്ചു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വല്ലപ്പുഴ എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് നിരവധി ജൈവ പച്ചക്കറികൾ സ്കൂളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലും ഈ ജൈവ പച്ചക്കറി ഉപയോഗിച്ചാണ് കറികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യ പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് പട്ടാമ്പി എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മുഹുസിൻ വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നന്ദവിലാസിനി അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കർഷകനും സ്കൂളിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകിയ വാസുദേവനെ എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മുഹുസിൻ ആദരിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നു എങ്ങനെയാണ് പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതെങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കാണാനും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം രണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിഷമില്ലാത്ത വിഷരഹിതമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ വല്ലപ്പുഴ കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിച്ചത് പരിപാടിയിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നന്ദവിലാസിനിയമ്മ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കലിങ്ങൽ ഹംസ വാടംഗം കുഞ്ഞാണി കൃഷി ഓഫീസർ ദീപ മനോഹരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസ അറിയിച്ചു സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും ശേരിയിലെ വിദേശ മദ്യവിൽപ്പനശാല മാങ്ങോട് പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാങ്ങോട് പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ റോഡിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായാണ് അധികൃതർ ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഇ എം എസ് റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാങ്ങോട് പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ വിവരമറിഞ്ഞ പ്രദേശവാസികൾ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ രൂപീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതരെ കാണുകയും പരാതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്ഥാപനം ഈ പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമരപരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ബിവറേജ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ഏത് തലയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരിക്കലും അത് നല്ല നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കടമ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ സൂചകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ നിലയ്ക്ക് അധികാരികൾ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം മറ്റു തരത്തിൽ ഏത് നിലയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ ആ നിലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭവും സമര പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമര സമിതി ആ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും വരും നാളുകളിൽ ഉണ്ടാവും ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകും ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ പ
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീടുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടുത്ത സ്കൂളും മദ്രസയും പള്ളികളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത്രയും അടുത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് ഈ മദ്യ ഷോപ്പുള്ള സ്ഥിതിക്ക് കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ അവരുടെ നിഷ്ഠിത്വ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഇത് വരുന്നത് ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു സൗകര്യമായിരിക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും ഇതൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം ആകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാതും അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പശ്ശേരി ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മദ്യ മദ്യപന്മാരുടെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ചെറുപ്പശ്ശേരി കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മദ്യപന്മാർ ഭരിക്കുന്നു അതൊരു ടൗൺ ആവും ടൗണിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഗ്രാമപ്രദേശം ആവുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബാധിക്കും ഇത് ഇത് ഇവിടെ തുടരാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാൾ തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോലെ തയ്യാറാണ് മരണം വരെ സമരം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മാങ്ങോട് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ബീവറേജ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലെ മദ്യലോബികളുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഇത്തരം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വിപത്തിനെ നേരിടുക എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെ ഈ പ്രശ്നവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന്റെ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഐക്യകണ്ഠേനയുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ചെപ്പുള്ളശ്ശേരി ടൗണിലുള്ള നമ്മളുടെ മദ്യലോബി ആ മദ്യലോബികൾക്ക് അവിടെ ഈ കെ എസ് ബി സി അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരുടെ കച്ചവടം കുറയും ആ കച്ചവടം കുറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഈ നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണരുടെ മേൽ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക കെ എസ് ബി സിയുമായി ഒത്തുചേർന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ നികുതി പിരിവിന് ഇനി മുതൽ എംപോസ് സംവിധാനവും ഓൺലൈൻ വഴി നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് നഗരസഭയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എല്ലാവിധ നികുതികളും ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് നേരത്തെ വെള്ളക്കരം ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയാണ് നഗരസഭ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരസഭയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട എല്ലാ നികുതികളും ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഒരുക്കുന്നത് നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എംബോസ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് മുഴുവൻ നികുതികളും അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം മുതൽ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ എസ് ബി എ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി പൂർണ്ണമായും എല്ലാ നികുതികളും എല്ലാ നികുതികളും നഗരസഭയ്ക്ക് അടക്കേണ്ട എല്ലാ സംഖ്യകളും വാടക ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലാ തരം ഏത് അക്കൗണ്ടിലുള്ളതാണെങ്കിലും നഗരസഭയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സംഖ്യ മുഴുവൻ ഇനി വീടുകളിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കസ്റ്റമർക്ക് ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് പണം ന വീട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പണം നൽകാം അവർക്ക് ബാങ്ക് എ ടി എം കാർഡുകൾ ആ മെഷീനിൽ സ്വയപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മെഷീനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി സി എൻ ന്യൂസ് പട്ടാമ്പി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് കിഫ്ബി സ്വകാര്യ കമ്പനിയെ വെച്ചാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് പതിവ് സർക്കാർ രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വേഗത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് അഞ്ചു മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പുതിയ സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് പണി പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ അസൌകര്യങ്ങളിൽ നിന്നു കൂടിയാവും മോചനം സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിൽ അമ്പത്തെട്ടോളം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് നടക്കുന്നത് സി സി ന്യൂസ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി മണ്ണാർക്കാട് നഗരമധ്യത്തിൽ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതിഷേധവുമായി എ ഐ വൈ എഫ് നിർമ്മാണം നിലച്ച റോഡിലെ ഗർത്തങ്ങളിൽ ഇവർ ഞാറുനട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു
ചായയും കുടിച്ച് ഇതാ നാളെ നേരേക്ക് തരാ എന്ന് മണ്ണാർക്കാട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറയുകയല്ലാതെ ഒരു നടപടിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മണ്ണാർക്കാട്ട് ജനപ്രതിനിധിക്ക് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മണ്ണാർക്കാട്ട് ജനങ്ങളോടുള്ളത് ആ ഉത്തരവാദിത്തം എം എൽ എ നിറവേറ്റണമെന്നാണ് വൈഫിന് പറയാനുള്ളത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി നൌഷാദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി സി എൻ ന്യൂസ് മണ്ണാർക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അടക്കാപ്പുത്തൂർ എ യു പി സ്കൂളിൽ നന്മ സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ജനകീയ അടുക്കള ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിച്ച പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദ് അക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാധാരണക്കാരന്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ അതാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ആ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുക ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കടമയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെള്ളിനേഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ സരള ടീച്ചർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സ്കൂൾ മാനേജർ വത്സൻ മഠത്തിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ടി വാസുദേവൻ എന്നിവർ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എൻ ജനാർദ്ദനൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി യുവമോർച്ച മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്രയോജന പദ്ധതി പ്രകാരം വാഹന വായ്പമേള സംഘടിപ്പിച്ചു മലപ്പുറം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വായ്പാമേള ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനഃപൂർവ്വം വീഴ്ച വരുത്തി അതുമൂലം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഗുണം എത്താതെ പോവുകയും ചെയ്ത നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മുദ്ര യോജന എന്നുള്ളത് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് അധികാരത്തിലേറിയ മോദി സർക്കാർ പല ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇവയൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മഹീന്ദ്ര കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് മഹീന്ദ്ര കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വായ്പാമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബി ജെ പി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രേമൻ മാസ്റ്റർ സാജു എന്നിവരും സംസാരിച്ചു സി സി എൻ ന്യൂസ് മലപ്പുറം ഒരു ഇടവേള കൂടി ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഓൾ കേരള പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് വാർഷികവും പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും നടന്നു അകാരണമായി ഒരു തൊഴിലാളിയും ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന മുദ്രവാക്യത്തോടെയാണ് സംഘടന മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പാലം ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ വി മോഹനൻ കുമാറും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു പാലക്കാട് ജില്ലാ ട്രോമോ കെയറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് അടിയന്തരമായി നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് നടത്തി പാലക്കാട് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ വി പി എം ഷമീർ പട്ടാമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസുകൾ നടന്നത് ഉച്ചക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ട്രോമാ കെയറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ട്രോമാ കെയർ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോ അടുത്തായിട്ട് അവർക്ക് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള ഒ
തയ്യാറെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ബസ് ജീവനക്കാരും ഉടമകളും നടത്തിയ കാരുണ്യ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത തൊഴിലാളികളെയും ഉടമകളെയും ആദരിക്കൽ നടന്നു സി സി ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നിരപ്പറമ്പ് വീരമംഗലം പ്രദേശത്തേക്കുള്ള റോഡ് നവീകരിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡാണിത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ദിനംപ്രതി കടന്നുപോകുന്ന ഈ റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി നിരപ്പറമ്പ് വീരമംഗലം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പട്ടണത്തിലെത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡിനാണ് ഈ അവസ്ഥ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് ആ പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ കൗൺസിലർ റോഡ് നിരന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് റോഡ് നല്ല കേടുപാടുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിലായുള്ള മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ ഒരു തരത്തിലും ഒരു നോട്ടവും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാട്ടുകാരും ഈ വാർഡിൻ്റെ കൗൺസിലർ ഷാജി പാറക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഗരസഭയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഐ സി ഡി എസ് ഒറ്റപ്പാലം വാണിയംകുളം അങ്കണവാടിയിൽ എയർ കണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിച്ചു എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നാരായണദാസ് നിർവഹിച്ചു വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം പ്രിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അംഗനവാടി ജീവനക്കാരി കെ ശോഭന റിപ്പോർട്ട് അവതരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഭാസ്കരൻ ഉഷ രാമദാസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു അതില് അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ അക്ഷീണം പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മികവ് കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊതുജനങ്ങളാവട്ടെ മറ്റ് പുറമേ നിന്നുള്ളവരാവട്ടെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നമ്മുടെ അംഗൻവാടികൾക്ക് നൽകി വരുന്നത് ഇവര് ഈ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തനം മാത്രല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനി പഞ്ചായത്തായിട്ട് എല്ലാ അംഗൻവാടികളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അംഗൻവാടിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ സഹകരണവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സി സി ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇടതടവില്ലാതെ മഴ പെയ്തതോടെ മലപ്പുറം ഡി ഡി ഒ ഓഫീസ് വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു ഓഫീസിന്റെ പടിക്കൊപ്പമാണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി ഡി ഒ ഓഫീസിനു സമീപത്തെ ഓട അടങ്ങിയതോടെയാണ് ഓഫീസും പരിസരവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് ഓഫീസിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഉയർന്നതോടെ മോട്ടോർ വെച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയുകയാണ് ചെറിയ മോട്ടോറായതിനാൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയുന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടെ മഴ ശക്തമാകുന്നതും വെള്ളം ഉയരുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറിയാൽ ഫയലുകളും മറ്റും നനയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇതിനാൽ തന്നെ ഓഫീസിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് ജീവനക്കാർക്ക് സി സി ന്യൂസ് മലപ്പുറം നഗരഗതാഗത കുരുക്കിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ബസ് സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് രംഗത്ത് മണ്ണാർക്കാട് നഗരപാതയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു നഗരഗതാഗത ദുരിതത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ ബസ് സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് രംഗത്ത് മണ്ണാർക്കാട് നഗരപാതയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം അതിദുസ്സഹനീയമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപനം മുതലാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം ഒരു റൂട്ട് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഭാരിച്ച ചിലവാണ് ബസ്സുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ബസ് ഉടമയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയുമായ ഫിഫ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു റോഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണാർക്കാട് പിന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉണ്ട് റോഡിന്റെ ഉണ്ട് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയുടെ ലീഫ് പൊട്ടാത്ത ദിവസമല്ല ഇന്നലെ ഇന്റെ ടയറിന്റെ നില പൊട്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പി ചെലവായി പണിക്കാരെ കിട്ടാത്തത് പണിക്കാരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പണി കഴിഞ്ഞ തൈലം ദേശിരിക്കണം ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീളുന്നതിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് സൂചനാ സമരം നടത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാൻ ആമ്പാടത്ത് അറിയിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയ
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിക്കാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് മുണ്ടനാട്ട് മനക്കൽ പ്രമോദ് നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം നടന്നു അതിനുശേഷം ആനയൂട്ട് ചടങ്ങ് നടന്നു ഗണപതി ഹോമത്തിലും ആനയൂട്ട് ചടങ്ങിലും പങ്കെടുക്കാനായി നിരവധി ഭക്തർ എത്തിയിരുന്നു സി സി ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം കുട്ടികളിൽ അത്ഭുതവും ശാസ്ത്ര കൗതവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് പ്രതാപൻ മാസ്റ്റർ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം വലമ്പിലി മംഗലത്ത് ചിത്രങ്ങൾ പൂക്കൾ വിരിയിക്കുന്ന മാജിക് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതാപൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ ഹരിദാസൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പി ടി പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ചിത്രത്തിൽ പൂക്കൾ വിരിയിക്കുന്ന മാജിക് കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതാപൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പവിത്ര ടീച്ചർ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു സി സി ന്യൂസ് കടമ്പഴിപ്പുറം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും സുജാത കൌൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര മുന്നണി നഗരസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മോഷണ കേസ് ഒത്തുതീർക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിൽ പതിനാറ് വർഷത്തിനു ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജിൽ എ ബി വി പി യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു യൂണിറ്റ് രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോളേജിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കോളേജിനു മുമ്പിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു ലഹരി ഉത്പന്നത്തിന്റെ വൻ ശേഖരം മണ്ണാർക്കാട് പിടികൂടി വിൽപ്പനയ്ക്കായി സംഭരിച്ചു വച്ചിരുന്ന ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹാൻഡ് പാക്കറ്റുകളാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലെ വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പനശാല മാങ്ങോട്ട് പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് വെഡിംഗ് പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജും മറ്റ് നിരവധി സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകളും നിവ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി Dubai Gold and Diamonds Pride of Generations Bypass Road Perindalmanna Maattathinte pudhiya mukham Sanju Fashion SBT Junction Sri Krishnapuram Palakkad